హలో ఈ వీడియోలో మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ నెల్సన్ మండేలస్ ఇంటర్వ్యూ నెల్సన్ మండేలస్ ఇంటర్వ్యూ విత్ లారీ కింగ్ అనే ఒక టాపిక్ డిగ్రీ వాళ్ళకి థర్డ్ సెమ్లో ఇచ్చిన ప్రిస్క్రిప్ట్ చేసిన సిలబస్ నుండి ఇది నెల్సన్ మండేలా గారి ఒక ఇంటర్వ్యూ సీఎన్ఎన్ ఛానల్కి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్న వ్యక్తి హోస్ట్ లారీ కింగ్ సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగిన కొన్ని ప్రశ్నలు సమాధానాలు మనకి లెసన్కి ఇవ్వడం జరిగింది ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు నెల్సన్ మండేల గారు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు జైల్లో లైఫ్ ఎలా ఉంది జైలుకి అసలు ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది జైలు జీవితంలో మీకు ఏం నేర్చుకున్నారు ఇలాంటివన్నీ కొన్ని విషయాలని అడగడం జరిగింది లారీ కింగ్ గారు దానికి సమాధానాలు మండేల గారు ఇస్తున్నారు సో అక్కడ మనం ఇంతకుముందు క్లాసులో ఆపాము ఒక చోట దానికి కంటిన్యూషన్గా ఇప్పుడు ఈ క్లాసులో మాట్లాడుకుందాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం అండ్ ఇన్ ప్రెజెంట్ యూ గాట్ ద ఛాన్స్ టు థింక్ అబౌట్ దట్ సో మీరు మీరు చేసిన తప్పు ఇంతమంది క్వశ్చన్లు ఇంతమంది అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే లైఫ్లో మీరు తప్పు చేశానని ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారనేది క్వశ్చన్ ఆయన సమాధానం ఇచ్చారు లాస్ట్ క్లాస్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆయన ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే నాకు సహాయం చేసి నాకు అండగా నిలబడడం వాళ్ళ గురించి నేను పట్టించుకోలేదు అలా నేను మర్చిపోయాను అది నేను తప్పు చేశాను ఫీల్ అవుతున్నాను అని చెప్పారు ఆ తర్వాత కంటిన్యూషన్ చేస్తున్న మనం ఆ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్గా లారీ కింగ్ గారు అడుగుతున్నారు సో జైల్లో కూర్చొని మీరు దాని గురించి ఆలోచించారనమాట ఇలా తప్పు చేశాను నేను నా నన్ను నమ్మిన వాళ్ళని నాకు సహాయం చేసిన వాళ్ళని నాకు అండగా నిలబడ్డం వాళ్ళని నేను పట్టించుకోకుండా దూరం పెట్టాను అని ఒక ఫీల్ అయ్యారా మీరు అని బండెల గారు అంటున్నారు ఎస్ ఐ డిడ్ అవును నేను ఫీల్ అయ్యాను ఖచ్చితంగా తప్పు చేశాను కాబట్టి తప్పు చేశాను నేను ఫీల్ అవుతున్నా కింగ్ యూ ఆల్సో మేడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ వార్డెన్స్ డిడ్ యూ నాట్ సమ్ కేమ్ టు యువర్ ఇనాగ్రేషన్ కింగ్ గారు అడుగుతున్నారు ఇంకో విషయం కూడా విన్నాను మండల్ గారు జైల్లో మీరు వార్డెన్లతో కొంచెం ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారని సో మీ ఇనాగ్రేషన్ ఫంక్షన్కి వాళ్ళు కూడా వచ్చారని అంటుంటారు అది ఎంతవరకు నిజం అని అడిగారు మండల yes certainly well that was something very important which influenced our own approach because in prison there was a debate amongst other wardens some saying let us be tough to these people to save white supremacy white supremacy they must never regard the prison as a five star hotel but the others say no we have to be very careful because in history these people frequently win let us treat them well in accordance with the regulations so that if they ever win and form the government they should also treat us well we took advantage of that and supported those wardens who put forward this attitude and would benefit tremendously because we became aware of if it were not that even the apartheid supporters are not monolithic there are those who are thinking in a human manner ss yes, nenu yes. fardes ko kontha mantha friendship chesina maata nijame vallatho chalu gunnanu so akkada officer jail lo adhikarlu rendu rakala aalochinche vallu ante rendu rakala mana suttalu unna vyaktulu unde vallu kontha mandi వీళ్ళు ఖైదీలు ఖైదీని ఖైదీ లాగా ట్రీట్ చేయాలి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కాదు ఇది జైలు గదులు సో జైలు గదుల్లో ఉన్న వాళ్ళని జైలు గదులు ఉన్నట్టుగా చూడాలని కొంతమంది చెప్పారు కానీ కొంతమంది ఏమంటారు లేదు లేదు వీళ్ళు ఏదో ఏదో ఒక రోజు ఫ్రీడమ్ సంపాదిస్తారు ఏదో ఒక రోజు వీళ్ళు గెలుస్తారు మా మీద అప్పుడు వీళ్ళు మనల్ని జా బాగా ట్రీట్ చేయాలంటే మనం వీళ్ళని ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని చెప్పి కొంతమంది మా మీద జాలి చూపించేవాళ్ళు జాలి అంటే మమ్మల్ని కూడా ఈక్వల్గా వాళ్ళతో ఈక్వల్గా చూసేవాళ్ళు కాబట్టి అలాంటి వ్యక్తులతో నేను కొంచెం క్లోజ్గా ఉన్నాను ఆ మాట అయితే వాస్తవమే అలాంటి వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేశారు నేను అలాంటి వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాను వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నా ఇనగ్రేషన్కి వచ్చారు కింగ్ అడుగుతున్నారు అండ్ యూ టోల్ మీ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ వర్ ఇల్లిటరేట్ యూ హెల్ప్ దెమ్ రైట్ లెటర్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ సో అలా జైల్లో పనిచేసిన ఆఫీసర్లు కొంతమంది ఇల్లిటరేట్గా ఉన్నారు అలా చదవడం రాయడం రాదు మీరే నేర్పించారంట కదా అంటే ఎస్ ఓ ఎస్ అన్న సో కింగ్ అడుగుతున్నారు హ్యాడ్ లాసూట్స్ అండ్ కోర్టుకి సంబంధించిన ఏదైనా కేసులు ఉంటే నేను హెల్ప్ చేశారా అంటాడు మండేలో అంటున్నారు ఆఫ్ కోర్స్ యా చేశాను కింగ్ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు యూ హెల్ప్ దెమ్ ఫైల్ ఫైల్ లాసూట్స్ రైట్ సో మీరు వాళ్ళకి సంబంధించిన కొన్ని కేసులు కోర్టులో పిటిషన్ చేయడానికి మీరు సహాయం చేశారు అంతేనా అంటారు ఎస్ దట్స్ ట్రూ సో యువర్ ఫ్రెండ్లీ టు దెమ్ 
ఆ విధంగా మీరు ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు జైలు జైలు అధికారులతో అంతేనా అన్నాడు మండేలా నో 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 వీ డిడ్ దట్ బికాస్ ఇన్ ప్రిజెంట్ ద గవర్నమెంట్ సెటిల్ దోస్ థింగ్స్ ద టాప్ ఫెలోస్ డిడ్ నాట్ కేర్ ఫర్ జూనియర్స్ ద ట్రీటెడ్ దెమ్ యూ నో లైక్ ర్యాగ్స్ అండ్ వీ బ్రాట్ అబౌట్ ఎ చేంజ్ బికాస్ వీ లుక్డ్ అపన్ ఎవ్రీబడి యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ విత్ హోప్స్ అండ్ ఆస్పిరేషన్స్ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ వీ ట్రీటెడ్ దెమ్ అలా కదా అలా కాదు అంటే నేను ఎందుకు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశానంటే వాళ్ళ పై అధికారులు అండ్ సీనియర్స్ వీళ్ళని సరిగ్గా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు కాదు సరిగ్గా కేర్ చేసేవాళ్ళు కాదు సో వాళ్ళలో ఆ చేంజ్ని చూడడం కోసం అంటే చెత్త గుప్పల్లాగా ర్యాగ్స్ లాగా చూసేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళలో ఆ చేంజ్ చూడడం కోసం వాళ్ళలో ఆ మార్పుని తీసుకురావడం కోసం మేము ప్రయత్నించాము ఆ మార్పుని మేము తీసుకొచ్చాం అండ్ ప్రతి ఒక్క మనిషికి కొన్ని ఆశలు ఆశయాలు ఉంటాయి అందరూ మనుషులే అనే ఒక ఆలోచనతో మేము వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది అంతేగాని ఇందులో నా స్వార్థం కోసం వాళ్ళు నాకేద చేస్తారని అలా ఏం లేదు అని చెప్పారు మండల గారు కింగ్ అంటున్నారు టెల్ ఎస్ అబౌట్ హౌ యూ లర్న్డ్ దేవ్ ఆర్ లెటింగ్ యూ అవుట్ సరే ఓకే జైల్లో ఉన్నంత ఉన్న కొద్ది కాలం తర్వాత మీరు రిలీజ్ అవుతున్నారు అని మీకు ఎలా తెలిసింది దాని గురించి విషయాలు చెప్పండి అన్నారు మండేల ఐ బికేమ్ అవేర్ దట్ ఐ వాజ్ బ్రింగ్ బీయింగ్ రిలీజ్డ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ బై ప్రెసిడెంట్ డి క్లర్క్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ ఏ డిస్కషన్ విత్ దెమ్ నాకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే జైలు జైలు నుండి రిలీజ్ అవుతానని అప్పటి ప్రెసిడెంట్ డి క్లర్క్ గారు నన్ను పిలిపించారు నన్ను పిలిపించి నాతో మాట్లాడారు ఆయన he took you out of the prison then the jail lo nundi mimmi teeskellaru bayitki yellali he took me out of the prison yes jail lo nundi nenu bayitki yellanu to where ekkadi yellaru to stainhus which is the office of the president in cape town stainhus ki vella cape town lo president gari nivasa stalam adi ayina office nivasa stalam kadu office anamata akadiki nannu teeskellaru king adutunnaru and he said what was that meeting late ఓకే అచ్చా మీటింగ్లో ఏం జరిగింది దేని గురించి మీటింగ్ అని అడిగారు మండేలా వెల్ హీ కాల్డ్ మీ అట్ అబౌట్ సిక్స్ ఏఎం ఇన్ ద ఆఫ్టర్నూన్ ఇన్ ద సిక్స్ ఏఎం ఇన్ ది ఆఫ్టర్నూన్ మేబీ సిక్స్ ఏఎం అంటూ అదేంటి ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ మమ్మల్ని ఆయన నన్ను ఆఫ్టర్నూన్ పిలిచారు యువర్ ఇన్ యువర్ సెల్ మీరు సెల్లో ఉన్నారు అప్పుడు మండేలా అని అడిగారు యువర్ ఇన్ యువర్ సెల్ మీరు సెల్లో ఉన్నారా నో 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 దే చుక్ మీ టు స్టైనెస్ అగైన్ లేదు లేదు జైల్లో లేను ఆ టైంలో సెల్లో లేను తీసుకెళ్ళారు కదా అక్కడికి కింగ్ అంటున్నారు ఓకే మండేలా అండ్ దెన్ దే టోల్ మీ దాట్ లుక్ యువర్ బీయింగ్ రిలీజ్ ఆన్ సాటర్డే వీ ఆర్ గోయింగ్ టు ఫ్లై యూ టు కేప్ టౌన్ కీప్ యూ దేర్ ఫర్ 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 ఎ డే ఆర్ టు అండ్ దెన్ డెలివర్ యూ టు యువర్ ఫ్యామిలీ సో మై యాటిట్యూడ్ వాజ్ నో 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 ఐ వాంట్ టు బి రిలీజ్ ఇన్ విక్టర్ వెస్టర్ ద ప్రిజన్ వేర్ ఐ వాజ్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి టేకెన్ టు జాన్స్ బర్గ్ ఐ విల్ మేక్ మై ఓన్ వే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు చెప్పారు మిమ్మల్ని రిలీజ్ చేయబోతున్నాను వచ్చే శనివారం మిమ్మల్ని కేప్ టౌన్కి తీసుకెళ్తారు అక్కడ నుండి మీ ఫ్యామిలీకి మేము చెప్ అప్ చెప్తాము అని చెప్పారు అప్పుడు నేనేమనంటే నో 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 నేను అక్కడికి వెళ్ళి రిలీజ్ అవును విక్టార్ వెస్టర్న్లో నేను రిలీజ్ అవుతాను అంటే విక్టార్ వెస్టర్ అంటే ఈ ఒక జైలు ఉన్న ప్లేసెస్ ఇంకొక ఏరియా అనమాట సో నేను ఇక్కడే రిలీజ్ అవుతాను జోనెస్ బర్కి నన్ను రైస్ తీసుకెళ్ళొద్దు నేను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో నాకు తెలుసు నేను నా దారిని నేను వెళ్తాను కింగ్ అడుగుతున్నారు లారీ కింగ్ ఎందుకు అలా చెప్పారు మీరు వై మండేలా ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ టు గ్రీట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ కేప్ టౌన్ హూ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ లుక్ ఆఫ్టర్ మీ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద పీపుల్ ఆఫ్ వెస్టర్ ఐ మీన్ ఆఫ్ పారీ ఇన్ ద డిస్టిక్ ఇన్ విచ్ మై ప్రెజెంట్ లాస్ట్ ప్రెజెంట్ ఎందుకు నేను అక్కడికే వెళ్ళి రిలీజ్ అవ్వాలనుకున్నాంటే ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు సీ దెమ్ అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని నేను పలకరించాలి అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని నేను గ్రీట్ చేయాలి ముందు కేప్ టౌన్లో ఉన్న ప్రజల్ని గ్రీట్ చేయాలి అందుకే నేను అక్కడికి వెళ్ళి రిలీజ్ అవుతాను అక్కడ జైల్లో ఉండి నాకు నన్ను రిలీజ్ చేయని చెప్పి నేను అడిగాను వాళ్ళని కింగ్ సో యూ వాంటెడ్ టు గో అవుట్ వేర్ దెల్ టు క్యూ ఇన్ ఓహో అంటే మీరు మిమ్మల్ని ఎక్కడైతే అరెస్ట్ చేశారో అక్కడే రిలీజ్ అవ్వాలని మీరు అనుకున్నారు అంతేనా అన్నాడు ఎస్ అవునవును నో 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 ఐ వాంటెడ్ టు గో అవుట్ టు దేర్ లేదు లేదు నేను బయటికి వెళ్ళ అక్కడ బయటికి వెళ్ళాలనుకున్నాను కింగ్ అంటున్నారు ఎస్ మండేలా అండ్ దెన్ ఐ ఆల్సో ఆస్క్ దాట్ లుక్ గివ్ మీ త్రీ వీక్స్ బిఫోర్ యూ రిలీజ్ మీ బికాస్ ఐ వాంటెడ్ మై పీపుల్ టు ప్రిపేర్ ఫర్ మై రిలీజ్ 
ఇంకో రిక్వెస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే నాకు ఒక మూడు రోజుల టైం ఇవ్వండి నన్ను రిలీజ్ చేయడానికి ముందు ఒక త్రీ డేస్ టైం ఇవ్వండి నా పీపుల్ నన్ను నాకు స్వాగతం పలకడానికి ప్రిపరేషన్ టైం వాళ్ళు నన్ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి కొంచెం టైం ఇవ్వండి అన్నాడు కింగ్ గారు అంటున్నారు వెయిట్ ఏ మినిట్ యూ కుడ్ హ్యావ్ గాట్ ఇన్ అవుట్ అవుట్ ద నెక్స్ట్ డే ఎస్ ఒక నిమిషం ఉండండి సార్ నెక్స్ట్ డే రిలీజ్ చేస్తామంటున్నారు మిమ్మల్ని అంతే కదా అంటే ఎస్ అవును ఆఫ్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అండ్ యూ ఆస్ట్ ఫర్ త్రీ మోర్ వీక్స్ టు స్టే ఇన్ అదేంటి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు ఇప్పటిదాకా జైలు గడిపారు రేపు పంపించేస్తుంటే ఎవరైనా ఎగిరి గంతేసిపోతారు మీరు ఇంకొక మూడు వారాలు ఉంటానన్నారు ఏంటి ఇదేం లాజిక్ బండెల ఎస్ క్వైట్ ఐ వాస్ కీన్ టు గో అవుట్ బట్ ఐ వాంట మై పీపుల్ టు అరేంజ్ ఫర్ మై రిలీజ్ సో దట్ దే కెన్ వెల్కమ్ మీ ప్రాపర్లీ ఎస్పెషల్లీ ద పీపుల్ ఆఫ్ పారీ బికాస్ దే లుక్ ఆఫ్టర్ మీ వెరీ వెల్ అండ్ ఐ వాంట టు హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ ఫర్ దెమ్ టు కమ్ సో దట్ ఐ కెన్ సే టు దెమ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఫర్ మీ ఎస్ ఎస్ ఎవరైనా రిలీజ్ అయిపోతే బాగుండు అనుకుంటారు బట్ నేను ఎందుకు తీవి ఇష్టపడిగానంటే పారీ పీపుల్ పారీ అనే ఒక ఏరియా పేరు అక్కడ పీపుల్ నా కోసం వస్తారు నేను రిలీజ్ అయ్యే టైంకి వచ్చి వాళ్ళు నాకు స్వాగతం చెప్తారు ఆ టైంలో ఐ వాంట్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ దెమ్ వాళ్ళకి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు నేను జైల్లో గడిపినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా నన్ను జైల్లో ఉన్న నన్ను సపోర్ట్ చేశారు వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి సో వాళ్ళందరూ బయట ఫైట్ చేయడం వల్ల నేను రిలీజ్ చేశారు వాళ్ళందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అందుకు నేను త్రీ వీక్స్ టైం అడిగాను వాళ్ళకి ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి అందుకని నేను త్రీ వీక్స్ వరకు ఉంటానని చెప్పాను కింగ్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ట్వంటీ సిక్స్ యు ఆర్ ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇన్ ప్రెసెంట్ అండ్ యూ కౌంట్ ద డేస్ ఎస్ నేను ఇందాక ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ అన్నాను మీరు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ గడిపినట్టున్నారు కదా రోజులు లెక్క పెట్టుకుంటూ ఉండండి ట్వంటీ సెవెన్ దట్స్ కరెక్ట్ ఎస్ అవునండి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉన్నాను నేను జైల్లో కింగ్ అడుగుతున్నారు ఏ ఇయర్ ఈజ్ ఇయర్ ఆల్ దో విత్ యూ యూ వుడ్ హ్యావ్ ఆస్క్ టు స్టే అనదర్ ఇయర్ ఇఫ్ పీపుల్ కుడ్ హ్యావ్ ప్లాన్ ఇట్ డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ యాజ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ that you would someday be president of your country uh, 26 27 tha samacharam ante matlu kadu but like avasaram ite meeru oka samacharam inko samacharam undela unnare mee people kosam sare adu odaledda meeru jail lo undi bayitku vachetappudu aa deshaniki meeru president avutanu ani eppudu anukunnara మండేల నో యాజ్ ఐ సే అవర్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ మేడ్ అప్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ కలెక్టివ్ లీడర్షిప్ లేదు లేదు నా మా టీం యొక్క యాటిట్యూడ్ కలెక్టివ్ లీడర్షిప్తో ఉంటుంది కలెక్టివ్ లీడర్షిప్ అంటే ఒక్కడే నాయకుడు అనే ఫీలింగ్ వాళ్ళు ఉండదు సో అందరు కలిసి పనిచేస్తాము సో కలెక్టివ్గా ఒక లీడర్షిప్ ఉంటుంది అలాంటి టీంలో పుట్టి పెరిగాను కాబట్టి నేను ఎప్పుడు అలాంటి టీంలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కూడా నేను లీడర్ అవుతాను నేను ప్రెసిడెంట్ అవుతాను అని ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు Tell me about the day you walked out. Sorry. Prelease Roju. Jail on the mirror. Bite coaching Roju. Aroju injury in the Aroju Gunji Mark explain chain. Then he replaced Naru. Well, before I walked out of the prison, the SABC phoned. Yes, I know. Jail on the bite. I got out and I got the separate Krit Mundu. SABC on the phone chaser. SABC and TNT King Adar to Naru. South African police wala ani. That's right. కస్టమ్ కోఆపరేషన్ వాళ్ళు సౌత్ ఆఫ్రికన్ కస్టమ్ పోలీస్ అనమాట వాళ్ళు సో ఎస్ వాళ్ళే వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు ది ఫోన్ ఫ్రమ్ ద గేట్ టు సే ప్లీజ్ వెన్ యూ రీచ్ ద గేట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద కార్ బికాస్ యూ వాంట్ టు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఏంటంటే ఎస్ఏబిసి అంటే బీబీసీ లాంటిది సౌత్ ఆఫ్రికన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మేబీ సో బీబీసీ అంటే బ్రిటిష్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కదా అక్కడ ఒక బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అది సో వాళ్ళు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ప్లీజ్ వెన్ యూ రీచ్ ద గేట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద కార్ బికాస్ యూ వాంట్ టు ఫోటోగ్రాఫ్ యూ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద గ్రేట్ నౌ ఐఎమ్ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్ యాంటిసిపేషన్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ జస్ట్ ద వార్డెన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఆస్క్ టు గో అండ్ వెయిట్ ఫర్ మీ at the gate together with their families so that i could thank them for the way they looked after me but i was shocked when i found that the crowd at the gate i was completely nonplussed సో యాక్చువల్గా వాళ్ళు నాకు ఎందుకు ఫోన్ చేశారంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఎస్ఏబిసి వాళ్ళు సార్ మీరు గేట్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కార్ దిగి నడుచుకుంటూ రండి మీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ తీసుకుంటాం మేము తర్వాత మేము బ్రాడ్కాస్ట్ చేసుకోవడానికి పనికి వస్తుంది అని చెప్పారు అయితే ఈయన ఏం చేశారంటే తర
తనున్న జైల్లో పనిచేస్తున్న వార్డెన్స్కి చెప్పారు సో మీ ఫ్యామిలీస్తో కలిసి ఒకసారి గేట్ దగ్గర రండి ఆ టైంలో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ యూ ఆ రో ఆ రోజు నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకున్నాను అని నేను జైలు అధికారులతో కూడా చెప్పాను బట్ ఒకసారి గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ రోజు అసలు ఎంత జనం ఉన్నారంటే అసలు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో కూడా తెలియలేదు నాకు ఇంప ఇంప్రెస్డ్ అయిపోయాను అనమాట ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో కూడా తెలియని ఒక స్థితిలోకి నేను వెళ్ళిపోయాను థౌజండ్స్ రైట్ అంటే వేల మంది వచ్చారా అన్నాడు ఎస్ థౌజండ్స్ అండ్ బట్ ఐ హ్యాడ్ నవర్ ప్లేస్ వాక్ టు వర్ ద గేట్ అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ ఈవెన్ సీ దోస్ వార్డెన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఆస్క్ టు స్టాండ్ అట్ ద గేట్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్స్ అండ్ అవునండి అసలు వేలాది మంది నేను ఎవరినైతే గేట్ దగ్గరికి రండి అని చెప్పాను వాళ్ళని నేను చూడలేకపోయా కనీసం అంతమంది జనం అక్కడ ఉన్నారనమాట వేలాది మంది ఉన్నారు క్రౌడ్స్ ఉన్నారు కింగ్ అడుగుతున్నారు వెల్ వాట్ వర్ యూ థింకింగ్ యాజ్ యూ వాక్ట్ సో ఇక్కడ వరకు మనం ఆపుదాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిగిలిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుందాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జై భారత్